নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভের দুনিয়ায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আর এই পর্বে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির চতুর্থ লেকচারের মাধ্যমে রিজার্ভ ফরেস্ট বা সংরক্ষিত বনভূমি সম্পর্কে আলোচনা করব এর দুটি পার্ট করব একটা রিজার্ভ ফরেস্ট সম্পর্কে ইম্পর্টেন্ট যত ফ্যাক্ট আছে সেগুলো আর একটা হলো রিজার্ভ ফরেস্টের আন্ডারে সুন্দরবন সুন্দরবন ডেল্টা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো সেই জন্য আমি একটু আলাদা লেকচারের মাধ্যমে সুন্দরবন ডেল্টাটা ডিটেলসে কভার করব তো প্রথমে আপনারা রিজার্ভ ফরেস্টের কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আজকে আপনারা দেখবেন তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক এবং তার আগে আপনারা এখন থেকে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল এগিয়ে চলো সাবস্ক্রাইব করতে পারেন তো এখানে প্রত্যেকটি লেকচারের পিডিএফ পাবেন এই যে আমি জিওগ্রাফির লেকচার দিচ্ছি তো প্রত্যেকটা লেকচারের পিডিএফ পেয়ে যাবেন এই যে পিডিএফটা প্রত্যেকটা পেয়ে যাবেন আর জেনারেল সায়েন্সের ভিডিও পাওয়ার জন্য যে এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না দুটি চ্যানেলেরই এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো এবং এগিয়ে চলো চ্যানেলের লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশান বক্সের প্রথমে দিয়ে দেবো তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা দেখবো প্রোটেক্টেড ফরেস্ট তো প্রোটেক্টেড ফরেস্ট দেখার আগে আমরা জেনে নেবো প্রোটেক্টেড ফরেস্ট জিনিসটা কি তো কালকে বলবো আমরা রিজার্ভ ফরেস্ট বা প্রোটেক্টেড ফরেস্ট তো দেখুন ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেন নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেন ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট এই আইনের মাধ্যমে একটা রিজার্ভ ফরেস্টের একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয় বা ডেফিনেশান দেওয়া হয় তো এই ডেফিনেশানে বলা হয় যে সেকশান টোয়েন্টির দ্বারা সেকশান টোয়েন্টির দ্বারা কোনো ব্যক্তি এই রিজার্ভ ফরেস্ট বা এই এরিয়ার বা সংরক্ষিত বনভূমির কে ব্যবহার করতে পারবে না অ্যাকচুয়ালি দেখুন সংরক্ষিত বনভূমি এবং সুরক্ষিত বনভূমি দুটো পার্ট রয়েছে সংরক্ষিত বনভূমিকে আমরা বলবো রিজার্ভ ফরেস্ট আর সুরক্ষিত বনভূমিকে আমরা বলবো প্রোটেক্টেড ফরেস্ট তো দুটো ডেফিনেশানে আমি বলবো সেই জন্যে গুলিয়ে না যাওয়ার জন্যে প্রথমে আমি ডেফিনেশানগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো দুটো জিনিস কিন্তু আলাদা জিনিস তো ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেনের মাধ্যমে কিন্তু এই সংরক্ষিত বনভূমির সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং একে বলা হয় যে এটা কিন্তু সম্পূ মানে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হবে এবং বিশেষ অনুমতি ছাড়া এই যে বনভূমি এটাকে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে না কোনো কোম্পানি পারবে না কোনো সরকার পারবে না এবং কোনো সাধারণ মানুষ পারবে না যদি না সেই অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয় সেই অ্যাক্টকে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয় উনিশশো সালের যে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্টটাকে যদি অ্যামেন্ড না করা হয় তাহলে কোনো গভর্নমেন্টও এই এরিয়াকে ইউজ করতে পারবে না তো এই হলো সংরক্ষিত মনোভূমি তো এরপর আমরা একটু বলে দেব প্রোটেক্টেড এরিয়া বা প্রোটেক্টেড বনভূমি বা সুরক্ষিত বনভূমি কি তো সুরক্ষিত বনভূমিও কিন্তু উনিশশো সালের অ্যাক্টের দ্বারা ঘোষিত হয় তো উনিশশো সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে যেখানে ঠিক মাত্রায় সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে ধরুন একটা এরিয়া আছে এই এরিয়া সঠিকভাবে সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তাহলে যে কেউ ইউজ করতে পারবে কিন্তু এটা সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে তো এই এরিয়াটাকে বলা হবে সুরক্ষিত বনভূমি তো যদি পার্থক্য বলে সংরক্ষিত বনভূমি এবং সুরক্ষিত বনভূমি অর্থাৎ রিজার্ভ ফরেস্ট আর প্রোটেক্টেড ফরেস্টের মধ্যে তাহলে প্রোটেক্টেড ফরেস্টের মধ্যে কি হবে বা সুরক্ষিত বনভূমি হলো উনিশশো সালেরই অ্যাক্টের দ্বারা কিন্তু এই সুরক্ষিত বনভূমিকে ইউজ করা যাবে কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করতে হবে সেই সুরক বনভূমিটাকে কিন্তু রিজার্ভ ফরেস্টে কোনো রকম বিশেষ অনুমতি ছাড়া কেউ সেই বনভূমিকে ইউজ করতে পারবে না তো এটাও কিন্তু নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেন অ্যাক্টের মাধ্যমে তো পেজটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আশা করলে করে বোঝা গেল তো এরপরে আমরা ধীরে ধীরে জানবো ক্লাসিফাইড সরি ক্লাসিফাইড নয় আনক্লাস ফরেস্ট এবং ধীরে ধীরে ক্লাসিফিকেশন অফ ফরেস্টটা জেনে নেবো তো তার আগে আমি আনক্লাস ফরেস্ট এখান থেকে একবার ফ্যাক্টের দ্বারা আলোচনা করে দিই তাহলে পরবর্তীকালে বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখুন অশ্রেণীভুক্ত অরণ্য বা আনক্লাস ফরেস্ট কাকে বলা হয় কোনো অরণ্য অঞ্চল যদি নথিভুক্ত থাকে কিন্তু সংরক্ষিত বা সুরক্ষিতর মধ্যে থাকে না তাহলে তাকে আমরা বলবো অশ্রেণীভুক্ত যেমন দেখুন একটি এই ধরুন এটা এই অরণ্য অঞ্চল এই অরণ্য অঞ্চল এটি সুরক্ষিত নয় এটি প্রোটেক্টেডও নয় সুরক্ষিতও নয় বা প্রোটেক্টেড ফরেস্টের মধ্যে পড়ছে না রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যেও পড়ছে না কিন্তু এই যে বনভূমি এটা কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছে স্বীকৃত একটি বনভূমি এটা একটি অবশ্যই বনভূমি নথিভুক্ত করা রয়েছে এর নাম কিন্তু এটি প্রোটেক্টেডও নয় রিজার্ভও নয় তো এই ধরনের বনভূমিকে বলবো আমরা অশ্রেণীভুক্ত অরণ্য বা আনক্লাস ফরেস্ট তো এই আনক্লাস ফরেস্টের ক্ষেত্রে এদের মালিকানা কিন্তু বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেন্টের হাতে থাকে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হাতে থাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এখানে কিছু করতে পারে না তো এখানে কার্তিক চন্দ্রমণ্ডলে একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম রয়েছে মোমপু মোমপুপি দার্জিলিং থেকে উনত্রিশ কিমি দূরে সিনকোনা
তো এরপরে আমরা প্রথমে চলে যাব দেখুন এবার পশ্চিমবঙ্গে যে মোট নথিভুক্ত ফরেস্ট রয়েছে তো সেটা হলো এগারো হাজার আটশো উনআশি কিমি স্কোয়ার দেখুন বিভিন্ন বইতে একটু ওলট পালট পাবেন কেননা কোনো বইতে থাকবে এটা এগারো হাজার আটশো সাতাত্তর এরকম আশপাশে যায় কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্স ভ্যালু মানে প্রত্যেকটা বইতে এর আশেপাশেই থাকে তো এখান এইটা এই ভ্যালুটা আপনারা নিতে পারেন আর যদি বলেন রিজার্ভ বনভূমি তাহলে সাত হাজার চুয়ান্ন কিমি স্কোয়ার বা সাত হাজার চুয়ান্ন বর্গভূমি এবং প্রোটেক্টেড এরিয়া হলো তিন হাজার সাতশো বাহাত্তর কিমি স্কোয়ার এবং টেন মানে সরি এক হাজার তিপ্পান্ন বর্গভূমি হলো অসংরক্ষিত সংরক্ষিত নয় এখানে কিন্তু আনক্লাস ফরেস্টের কথা বলা হয়নি অসংরক্ষিত অর্থাৎ সংরক্ষিত নয় এবং সমগ্র ভূভাগে থার্টিন পয়েন্ট থার্টিন পয়েন্ট এইট থ্রি পার্সেন্ট হলো পশ্চিমবঙ্গের বনভূমি এবং আপনারা ফরেস্ট কভার কাকে বলবেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম আমি স্টার্ট দিয়ে দেখেছি দেখুন কতগুলো ফরেস্ট কভার পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে যে ফরেস্ট কভারের যে মেজারমেন্ট সেটা কীভাবে করা হয় তো এক হেক্টর ভূমিভাগের যদি দশ পার্সেন্ট অরণ্য বা গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে তাহলে আমরা তাকে বলবো ফরেস্ট কভার ধরুন এই এরিয়াটা হলো একটা ফরেস্ট তার দশটা ভাগ রয়েছে এরকম দশটা ভাগ রয়েছে এই দশটা ভাগের যে কোনো একটা ভাগ যদি অরণ্য দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে তবে সেটা হবে ফরেস্ট কভার অর্থাৎ একশো ভাগ যদি বনভূমি হয় তার দশ পার্সেন্ট হলো যদি গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে তাকে আমরা বলবো ফরেস্ট কভার তো বৃক্ষের ঘনত্ব অনুযায়ী এই যে ফরেস্ট কভার এটাকে কিন্তু আমরা তিন ভাগে ভাগ করব তো কি কি একটা হলো ভেরি ডেন্স ফরেস্ট একটা মডারেট ডেন্স ফরেস্ট আর একটা হলো ওপেন ডেন্স ফরেস্ট তো ভেরি ডেন্স ফরেস্টের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বাংলায় টার্ন করব অতি নিবিড় বনভূমি এখানে প্রচুর পরিমাণে গাছপালা থাকে তারপরে হচ্ছে মডারেটলি ডেন্স ফরেস্ট অর্থাৎ নাতি নিবিড় বনভূমি এখানে মাঝারি ধরনের গাছপালা থাকে এবং ওপেন ফরেস্ট ওপেন ফরেস্ট কিন্তু এখানে অসংরক্ষিত এখানে গাছপালা পরিমাণ কম এটা নয় এটা হলো অসংরক্ষিত তো এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট সংরক্ষিত বনভূমির নাম আমরা এরপরে আলোচনা করব কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল থেকে এবং আরেকটি বই থেকে আমি এটা নিয়েছি বইটার নাম বলে দিচ্ছি ডাব্লিউ বিএসএস ম্যানুয়াল ওখানে দেখবেন ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলোর নাম দেওয়া রয়েছে তো ওখান থেকে আমি টপিকগুলো কভার করছি তার সাথে কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলেও কিন্তু হেল্প নিচ্ছি এই যে আমি বললাম সংরক্ষিত বনভূমি সুরক্ষিত বনভূমি এগুলো কিন্তু কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলেই রয়েছে ও বইটাতে নেই তো মিক্স করে পড়তে হবে তো এরপরে আমরা কিছু ফ্যাক্টরি জানবো তো ফ্যাক্টরির মধ্যে যেগুলো পড়েছে দু হাজার সতেরোর দু হাজার সতেরোতে একটা ফরেস্ট রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল তো এই ফরেস্ট রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের কিন্তু ষোলো হাজার ষোলো হাজার আটশো সাতচল্লিশ স্কোয়ার কিমি বন দ্বারা পরিবেশিত থাকে যা সম্পূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলের এইটিন পয়েন্ট নাইন এইট পারসেন্ট তো এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় তবে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক কিন্তু মুক্ত বনাঞ্চল আছে আর গাছের মোট বিস্তৃত এলাকা যদি দেখেন তাহলে দু কিমি স্কোয়ার কিমি এবং যা মোট ভৌগোলিক অঞ্চলে টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান পারসেন্ট এই যে টু পয়েন্ট ফোর টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান পারসেন্ট এটা কিন্তু মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের গাছের পরিমাণ বনভূমির পরিমাণ এবার যদি আপনারা রিপোর্টেড এরিয়া দেখেন রিপোর্টেড এরিয়া অর্থাৎ যেটাকে রিপোর্ট করা হয়েছে রিসেন্টলি তো দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার সতেরো সালের রিপোর্টের পার্থক্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু একুশ স্কোয়ার কিমি অর্থাৎ একুশ বর্গভূমি বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এটা কিন্তু সুখবর কিন্তু পরবর্তীকালে আরও বেশি বাড়তে হবে ভারতের টোটাল তেত্রিশ পার্সেন্ট বনভূমি দরকার সেখানে ভারতে কিন্তু বনভূমির পরিবর্তন রয়েছে বর্তমানে চব্বিশ দশমিক সামথিং রয়েছে টু অন সম্ভবত চব্বিশের একটু ওপরে রয়েছে আপনার চব্বিশ ধরে নিন পরীক্ষায় কোশ্চেন আসলে চব্বিশই দেবে ওর পয়েন্ট দিয়ে দেবে না তো আমাদের আরও বনভূমির পরিমাণ বাড়াতে হবে আর পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কিন্তু সর্বাধিক বনভূমির পরিমাপের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং সর্বনিম্ন বনভূমি কিন্তু রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর যখন উত্তর মানে ভাগ হয়নি তখন কিন্তু দক্ষিণ দিনাজপুরে ছিল তা এটা ছিল এইটি সেভেন স্কোয়ার কিমি কিন্তু জলপাইগুড়িতে সবচেয়ে বেশি রয়েছে দু হাজার স্কোয়ার কিমি এবং সেকেন্ড রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আর ভৌগোলিক অঞ্চলের দিক দিয়ে যদি বিচার করা যায় তাহলে দার্জিলিংয়ের বনভূমি কিন্তু পরিমাণ সর্ববৃহৎ আর পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চল আপনারা প্রত্যেকেই জানেন ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচি বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায় ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচি আর পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষিত বনভূমি আছে রয়েছে টোটাল পঁচিশটা তার মধ্যে ছটি জাতীয় উদ্যান অর্থাৎ ন্যাশনাল রিজার্ভ আর চোদ্দোটি বনপ্রাণ অভয়ারণ্য দুটি ব্যাঘ্র সংরক্ষিত একটি বায়োস্পায়ার রিজার্ভ রয়েছে 
তো এইগুলো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট ছিল তারপর একটা রয়েছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট এটা কিন্তু কার্তিক চন্দ্রমণ্ডলে পাবেন এটা অন্য বইতে পাবেন না কার্তিক চন্দ্রমণ্ডলে পেয়ে যাবেন জরে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট সেটাও আমরা আলোচনা করব তো জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কি তো ভারতবর্ষের যৌথ অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পথ প্রদর্শন করেছে এটা প্রত্যেকেই জানেন আমি লাইন টু লাইন বলে দিচ্ছি এখানে আর এই যৌথ অরণ্য সংরক্ষণের আন্দোলনটি সত্তরের দশকের প্রথম দিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের আড়াবাড়িতে শুরু হয়েছিল আর এখানে এগারোটি গ্রামের ছশো আঠারোটি পরিবার এক হাজার একশো ছিয়াশি হেক্টর মানে খারাপ যে বনভূমি যেমন যেখানে চাষ হয় না যেখানে কোনো রকম চাষের যোগ্য নয় সেই রুগ্ন শাল অরণ্যকে বাঁচানোর জন্য নানা প্রকার কর্ম নিযুক্তি এনেছিল যেমন নন টাইম বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট স্কিম এনেছিল এন টি এফপিএস বলা হয় এন টি এফ পিএস বলা হয় এটাকে তো এটাই হলো যৌথ অরণ্য সংরক্ষণ তো আমি আরেকবার ব্যাপারটাকে ডিটেলসে সংক্ষেপে বল সংক্ষেপে বলছি তো ভারতবাস বর্ষে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটা পথ প্রদর্শন করেছে আপনারা জানেন চিপকো মুভমেন্ট গাছকে জড়িয়ে ধরে থাকা গাছ কাটতে না দেওয়া চিপকো মুভমেন্ট ছিল আপনারা আরও কয়েকটি মুভমেন্টের নাম পেয়ে যেতে পারেন আমি খুব মানে নাম করা একটা মুভমেন্ট চিপকো মুভমেন্ট নামটা বলে দিলাম তো এই রকম অনেক মুভমেন্ট হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু এর পথ প্রদর্শক তো এই যৌথ অরণ্য সংরক্ষণের আন্দোলনটি কিন্তু সত্তরের দশকে হয় আর এটা কোথায় হয় এটা পশ্চিম মেদিনীপুরের আড়াবাড়িতে শুরু হয়েছিল তো এখানে কী হয়েছিল এগারোটি গ্রামের ছশো আঠারোটি পরিবার এক হাজার একশো ছিয়াশি হেক্টর যে জমিতে রিক্ত রুগ্ন কিন্তু শাল অরণ্য ছিল সেটাকে বাঁচানোর জন্য নানা রকম কর্ম নিযুক্ত নিযুক্তি এনেছিল অর্থাৎ নন টাইম বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট স্কিম অর্থাৎ এন টি এফপিএস এনেছিল এই বনভূমিটিকে বাঁচানোর জন্য তো এটাই হলো যৌথ অরণ্য সংরক্ষণ সবাই মিলে অরণ্য সংরক্ষণ করছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টটাকে আমার বলবো তো এই ছিল কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট এবং তারপরে আমরা জানব কিছু সংরক্ষিত বনভূমির নাম এবং সেখানে কি কি ইম্পর্টেন্ট জন্তু জানোয়ার থাকে তো প্রথমে দেখুন সেনচাল অভয়ারণ্য মহারণ্য অভয়ারণ্য নেওড়া ভ্যালি আছে সিঙ্গালিলা আছে বক্সা ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বক্সা গরুমারার আছে অ্যাক্সিঙ্গো গন্ডারের জন্য বিখ্যাত লথিয়ান আছে সজনেখালি আছে হ্যালিডে আছে চাপনামারি আছে জল্লামার এখানে সুন্দরবনটা নেই সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক নেই এখানে কিন্তু বাঘ বুনসুয়ার দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায় আর এখান থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বক্সা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গরুমারা ইম্পর্টেন্ট চাপনামারি ইম্পর্টেন্ট সজনেখালি ইম্পর্টেন্ট মোটামুটি এখানে যেগুলো আছে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট তার সাথে আপনারা একটু আলাদা করে সুন্দরবনটা দেখে নেবে আমি পিডিএফে অ্যাটাচ করে দেবো তো এগুলো আমি পিডিএফে দিয়ে দেবো সেই জন্য ডিটেলস আলোচনা করছিলে জাস্ট এগুলো ফ্যাক্ট তো এগুলো একবার রিডিং পড়ে নিলে আপনাদের মনে থেকে যাবে কোনো রকম প্রবলেম হবে না তো আমি পিডিএফে দিয়ে দেবো আর পিডিএফ খুব তাড়াতাড়ি আমি আপলোড করে দেবো ভিডিওটা ছাড়ার সাথে সাথে আমি পিডিএফ দিয়ে দিই তো এই ছিল আজকে টোটাল ভিডিওটা যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এবং এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি পুরোটা কভার করার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলবেন না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে থ্